ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള സബ്ജെക്റ്റിൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ആൻഡ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അത് ടേം പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വാസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ യു എസ് എ യു എസ് എയിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എ റെഗ്നൈസ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ യു എസ് എ സിൻസ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീസ് യു എസ് എയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ റെഗ്നൈസ് ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീസിലാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്കണോമിക് സ്റ്റഡസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് എഫേർട്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു എക്കണോമിക്സ് ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ജോയിൻറ്റ് എഫേർട്സിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് അതാണ് ലാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ ആൻഡ് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മേജർ ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ലാൻഡും ക്യാപിറ്റലും ലേബറും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഓറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എമങ് ദീസ് മാൻ പവർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് എന്ത് മാൻ പവർ ദാറ്റ് ഈസ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് വിതൗട്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫേർട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് അതർ റിസോഴ്സസ് ആർ വേർത്ത്ലെസ് ആൻഡ് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ മാൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അതിൽ ആ ഒരു എഫേർട്ട് അതിലില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള റിസോഴ്സ് ഒക്കെ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേർത്ത്ലെസ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയുള്ളൂ അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂസ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ് മാൻ പവർ തന്നെയാണ് ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഹ്യൂമൻ ഫോഴ്സ് ഇസ് എ നെസസറി ഫോർ ദ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഓൾ അതർ റിസോഴ്സസ് ബാക്കിയുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നെസസിറ്റി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് എഫിഷ്യൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഹ്യൂമൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദിസ് ആക്സ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് വെച്ചിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് എന്ത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓർ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടെർമിനേഷൻ പ്രൊമോഷൻ ദെൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് the personal of an organization okay then procurement allocation utilization conversion and development of human resources are an inevitable and continuous process of modern industries endo onda angane parayunnathu due to the technological development the size of organization is ex- expanding അതായത് നമ്മളിപ്പം കൂടുതലും ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് വേറൊരു രീതിയിലാണ് അവിടെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ഒരു മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എന്താ പറയുക ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്നവിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റിനായാലും അലോക്കേഷൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൺസർവേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഇതെല്ലാം ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും എന്ത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് വാസ്റ്റ് സേ ചേഞ്ചസ് ആർ സീൻ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇൻ ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് സോ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിക്കംസ് എ നെസസിറ്റി ഇൻ എവ്രി എൻ്റർപ്രൈസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിഹേവിയർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്നാലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ സക്സസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് എന്താണ് ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കവേഴ്സ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ
തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് മോട്ടിവേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആഫ്റ്റർ സെലക്ടിങ് ദ എംപ്ലോയീസ് ദ ഹാവ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടെർമിനേഷൻ പ്രൊമോഷൻ ഡിമോഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്കാണ് എന്തിൽ എന്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്ത് ഏതൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അതിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കാം പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാൻ പവർ അവിടെ മാൻ പവർ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് മാൻ പവർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടാസ്ക് ഓഫ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ഹെൽപ്പ് എവറി എംപ്ലോയി ടു ഗ്രോ ഹിംസെൽഫ് ടു ദ മാക്സിമം അതായത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ എംപ്ലോയിയെ അവരുടെ മാക്സിമത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മേജർ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഓൾസോ ഗെറ്റ്സ് എ ഫെയർ ചാൻസ് ടു ഡെവലപ്പ് ഹിസ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് അറ്റ് ദ ഫുള്ളസ്റ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻ എം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടു വർക്ക് ടുഗദർ വിത്ത് അതേഴ്സ് ടു അച്ചീവ് ദ ഡിസൈഡ് ഗോൾ ഒരു ഡിസൈഡ് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഒരു അങ്ങനെയുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് ഓഫ് എക്വയറിങ് ട്രെയിനിങ് developing and maintaining a competent and efficient workforce in the organization avade nammal oru business le efficient workforce ne create cheyana cheyunnu avare acquire cheyana allekil training cheyana develop cheyana adu pole thana maintain cheyana engane endha ingane ullu oru art aanu end personal management endu parayunnathu then personal management is primarily concerned with the management of personal at work and the interpersonal relation avade endana personal management primarily concerned with the management of personal at work or work ില ഇൻഡിവിജ്വലിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് റിലേഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എഡ്വിൻ ബി ഫ്ലിപ്പോയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് എഡ്വിൻ ബി ഫ്ലിപ്പോ ഹാസ് ഡിഫൈൻഡ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏസ് ദ പ്ലാനിങ് organizing, directing and controlling of that is plan, organize, direct, control what are the things that we do? procurement procurement is the thing that we do manpower is the thing that we do manpower is the procurement that we do planning, organize, direct, plan and such and such and control then development, compensation, integration, maintenance that is manpower procurement that is the development, compensation, integration that is the maintenance that we do all the things that we do പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ടു ദ എൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനെ അവരുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അവർക്ക് എന്നാണോ എത്ര കാലം വരെയാണോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആയാലും സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയാലും അത് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് അതായത് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്താണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ശരിക്കും പേഴ്സണൽ മാനേജ്
many people with different positions and qualifications may be employed in an organization or organization le, different qualifications le, different position le, appear in one part individuals and how le. the primary task of personal management is to manage these workforce so as to get maximum benefit both to the organization and employees avade employees nu organization nu maximum benefit undavunna reethiyil aa persons ne allengil aa individuals ne allengil human resources ne endiya manage cheya adu aanu endu parinadu management of human resources ennu parinadu endanu avade employees nu endanu benefit undavanam adhe pole thanne aarkum benefit undavanam organization nu benefit undavanam angane benefit undavan vendiyitte പേഴ്സണൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് മേജർ പ്രൈമറി ടാസ്ക്കാണ് എന്ത് ഇവരെ ഈ ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സിൽ നിന്നും മാക്സിമം ബെനഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനും എംപ്ലോയീസിനും ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ അവരെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് എംപ്ലോയീസ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിനെയാണ് ആര് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് അവിടെ എംപ്ലോയീസിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ദേ മസ്റ്റ് ബി എഫക്റ്റീവ്ലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അവിടെ എംപ്ലോയീസിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയീസിനെ കാണുന്നുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് നാച്ചർ അതായത് എൻ്റെ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് എന്താണ് ഈ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതെന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് ആണ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് മീൻസ് എന്താ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് പ്രൊമോഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് വർക്ക് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം എന്തിനകത്ത് വരും ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് ദെൻ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ഈ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് കാരണം എന്താ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ അവരുടെ മാക്സിമം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അവരുടെ വർക്ക് ഫോഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് മാൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഫ്രണ്ട്ലി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ബൈ വേ ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് പ്ലസൻറ്റ് വർക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും തമ്മിൽ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും തമ്മിലൊരു നല്ലൊരു വർക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു പ്ലസൻറ്റ് വർക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ടാസ്ക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നുള്ളൂ ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എൻഷ്വർ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻഷ്വർ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽ എല്ലാ ലെവലിലും എല്ലാ ലെവൽസിലും എംപ്ലോയീസിന് അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ സോഷ്യൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എക്കണോമിക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതേ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു പിന്നെന്താ അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ അവർ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ജോലിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അതേപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഫെയറായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു റിമ്യൂണറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു റിട്ടേൺ അയാ
ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ മീൻസ് ദിസ് ഏരിയ കവേഴ്സ് വിത്ത് ദ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അതായത് എംപ്ലോയീസിനെ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഹയറിങ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് റൈറ്റ് ടൈം കറക്റ്റ് ടൈമിന് കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ കറക്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതാണ് മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആൻഡ് ദർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ആർ ഡൺ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കറക്റ്റ് ഒരു പൊസിഷൻ ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആ കറക്റ്റ് ടൈമിന് നമ്മൾ ആ പൊസിഷനിൽ ഒരാളെ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് ആ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഡിവിജ്വല് കറക്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതാണ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് എംപ്ലോയീസ് മസ്റ്റ് ബി പ്രോപ്പർലി ട്രെയിൻ ട്രെയിൻഡ് സോ ആസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ കാപ്പബിലിറ്റി ടു പെർഫോം ദിയർ ജോബ്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറിലി ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു എംപ്ലോയി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ അയാളുടെ ജോബ് വരണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കണം അയാൾക്കൊരു കാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം അതിന് അയാൾക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടണം അപ്പോൾ അവരുടെ സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ദിസ് ഫങ്ഷൻ റിലേറ്റ്സ് ടു ഇൻക്രീസിങ് ദ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് സ്കിൽ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്നാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഏരിയയിലാണ് അത് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് പോളിസി ഇത് സെറ്റിംഗ് ആണ് സെല്ലിംഗ് അല്ലേ സെറ്റിംഗ് ആണ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് പോളിസി ദിസ് പേഴ്സ് അത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർമുലേറ്റ്സ് എ സ്യൂട്ടബിൾ പ്രൊമോഷൻ പോളിസി അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊമോഷൻ പോളിസി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീനിയോറിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെറിറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ജോബിൽ നിന്ന് അവർക്കുള്ളൊരു പ്രൊമോഷൻ കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ ദ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർമുലേറ്റ്സ് എ സ്യൂട്ടബിൾ പ്രൊമോഷൻ പോളിസി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് സീനിയോറിറ്റി മെറിറ്റ് ആൻഡ് ബോത്ത് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് എന്താ നമുക്ക് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീനിയോറിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഒരു എംപ്ലോയി ജോ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു എംപ്ലോയി ജോലി ചെയ് ജോലിക്ക് ആരാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്നത് അവരെ നമ്മൾ സീനിയറായിട്ട് കണക്കാക്കും അല്ലേ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ അയാളുടെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചും ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിന് അനുസരിച്ചും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രൊമോഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതാണ് പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ പോളിസി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതും എന്തിൻ്റെ സ്കോപ്പാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് പോളിസി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജോബ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ In job analysis, job, uh, job uh, duties and responsibilities are defined and the information of various factors relating to jobs are collected and complete, compiled. അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് ജോബിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജോബ് അതിനെന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് അതിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൃത്യമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ജോബ് അനാലിസിസ് ഇസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് എ ജോബ് ഒരു ജോബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയാണ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇസ് ദ റിട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ജോബ് അനാലിസിസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോബ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ജോബ് ഡിസ്ക്ര
മെറിറ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ പ്ലേസിങ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ എ ജോബ് ഹിസ് പെർഫോമൻസ് ഷുഡ് ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ നമ്മളൊരു ജോലിയിലേക്ക് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് നമ്മൾ അയാളുടെ പെർഫോമൻസിനെ നമ്മൾ ജോബിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അത് എന്താണ് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അയാൾ എത്രത്തോളം അയാൾക്ക് ഇനി സ്കില്ല് കൊടുക്കണം അയാൾക്ക് ഇനി എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആ എംപ്ലോയിയെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്കോപ്പ് ഇസ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ മീൻസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ റിലേറ്റീവ് വർത്ത് ഓഫ് ദ ജോബ് that means it is uh, tries to uh, define the place of job in the organization or organization la a or job inde sthanam aanu sheriki job evaluation ennu parayna different aayta jobs unda or organization la avumbo avada job inde thalam edaanu edu or position la aanu ippo nammada a or job ne include cheyan pattu adaanu job evaluation ennu parayunathu then next parayunathu compensation aanu determining wages the wages of the employees are to be determined monetary and non monetary forms of compensation may be introduced in an organization or or individual ne sambandhichodtholam ayalku monetary terms il mathram kittiya madiyavilla ayalde reward ennu parayunathu ayalku non monetary rewards nu koodi ayal endana arharana appo adinu nammal krithyamayittulla oru compensation plan endu edittundayirikkum top level management prepare edittundayirikkum the personal man management should have the top level management to prepare good compensation plan adile personal management in the top level management in ingane oru compensation plan produce cheyanait help cheyunnundu appo namukku endu parayam it's also compensation is also a part of human resource management the next one is welfare activities such as education recreation etc welfare nu untundengil അതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് റിക്രിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് എംപ്ലോയീസ് ആർ അനദർ ഏരിയ ഓഫ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിൽ വേണ്ട എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം റിക്രിയേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം വെൽഫെയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതും പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന പേഴ്സണൽ റെക്കോർഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിവോർഡ്സ് അല്ല റെക്കോർഡ്സ് ആണ് പേഴ്സണൽ റെക്കോർഡ്സ് ബയോഡാറ്റ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് കോം കംപ്ലീറ്റ് ബയോഡാറ്റ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി എംപ്ലോയി എല്ലാ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബയോഡാറ്റ റെക്കോർഡ് എന്തായിരിക്കണം ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് പേഴ്സണൽ റെക്കോർഡാണ് റിവോർഡ് അല്ല ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ലേബർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ലേബർ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻസ് ഇറ്റ്സ് റിയലിസ്റ്റിക് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ക്ലിയർ കട്ട് ഫിലോസഫി ഓഫ് ലേബർ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ ഇസ് ടു ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലേബർ എന്താ പറയുക അവരുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേബർ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തായിരിക്കണം നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എത്രത്തോളമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് എന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസ് ഒരു ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ലേബർ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ മാനർ ഇപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും എന്താ ഒരാൾ മുന്നിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് എന്തായിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം so labor management is also an important part of human resource management avu ithreyana human resource management inde scope il parayunnathu namukku onnu koodi nokkam employment of personnel development setting up of promotion strategy and policy job analysis and job description merit rating job evaluation compensation welfare personal records then labor മാനേജ്മെൻറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ 
ശരിക്ക് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എന്താ വരുന്നത് എംപ്ലോയീസിനെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ഫോഴ്സിനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ശരിക്കും അത് തന്നെയല്ലേ എച്ച് ആർ എം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സിമിലാരിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബോത്ത് എംഫസൈസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണൽ ഓർ എച്ച് ആർ എം പ്രാക്ടീസസ് വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് അതായത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റും എംഫസൈസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിന് തന്നെയാണ് അവിടെ ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണലാണ് അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് രണ്ടിൻ്റെയും എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ബോത്ത് മോഡൽ എംഫസൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് പേഴ്സണൽ ഓർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് പേഴ്സണൽ ഓർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്രാക്ടീസസ് ആണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബോത്ത് ആർ വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് വെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒന്ന് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ന്യൂ വേർഷൻ ആണ് എന്ത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗിവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദെയർ റിമ്യൂണറേഷൻ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ടു അച്ചീവ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അവർക്ക് നല്ല റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുക അവർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബോത്ത് ഗിവ്സ് എംഫസൈസ് ഓൺ അപ്പോയിൻറ്റിങ് റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പൊസിഷൻ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം രണ്ടും എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ടൈമിന് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കറക്റ്റ് പേഴ്സണെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലും അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിലും എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും സിമിലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും എന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് സെയിം ആയിട്ട് എന്ന് പറയാം രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ആരെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ ഫോഴ്സിനെയാണ് എംപ്ലോയീസിനെയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസസും വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് എ ഗീവ്സ് എംഫസൈസ് ഓൺ ബോത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും എംപ്ലോയീസിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എംഫസൈസ് ഗിവൺ ഓൺലി ടു എംപ്ലോയീസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമാണ് ആ ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എമേർജ്ഡ് ബൈ ലേറ്റ് സെവൻറ്റീസ് ആണ് അത് ലേറ്റ് സെവൻറ്റീസിൽ എമേർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് എഴുപതുകളുടെ അവസാനം എമേർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്ത് എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എച്ച് ആർ എം പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ശേഷം വരുന്നതാണ് എന്ത് എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് ആസ് എൻ അസറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എംപ്ലോയീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഹ്യൂമൻ പവറിനെ അസറ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ടൂളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ട്രീറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് ആസ് എ ടൂൾ ഒരു ടൂള് മാത്രമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എംപ്ലോയീസിനെ ഒരു ടൂളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് എംപ്ലോയീസിനെ മാത്രമേ കൺസിഡറും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എഞ്ച് വരെ ആ ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ എന്താണ് ഹ്യൂമൺ എല്ലാ സോഴ്സസിനെയും അവിടെ അസെറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആയി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും എച്ച് ആർ എമ്മിനെയും കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദെൻ സ്കോപ്പ് സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം